大家好，我是多多。早知道就不分房睡了。刘阿姨抹着眼泪，她的老爸脑梗去世了。一个星期前，刘阿姨像平常一样料理好早餐，叫老爸张大叔起床，却没想到叫了几声，张大叔都没有反应。原来，年近七旬的张大叔夜里突发脑梗，没有及时的发现并抢救。已经离开人世了，一周过去了，刘阿姨依然非常痛心和后悔。当初两人觉得年龄大了，还睡在一起会被别人说闲话，怕被子女说成老不正经，于是选择分房睡，却没想到错过了抢救张大叔的机会。头屋不头床，头床不头背，头背背靠背。这是民间形容老年夫妻感情淡漠的套话，虽然是幽默语言，但也侧面反映老年夫妻感情生活的状况。夫妻同床共枕，这是理所当然的事。很多夫妻到了老年却要分床、分房睡觉，有人觉得老了没有生理需求了，也就没有必要睡在一起。那事实真的是这样吗？一老年人的夫妻生活可以坚持到多大岁数？老年人对于性生活的需求，往往被社会忽视了。在许多人的认知中，随着身体衰老、激情褪去，老年人不会有性生活了。然而，二零一八年的一项调查研究，却颠覆了大多数人的认知。一千份有效问卷统计结果显示。五十五到六十一岁的老年人中，百分之五十三的受访者每月都有一次的性生活，百分之三十九的受访者可以达到每月三次。老年人的性需求和性能力远超于大多数人的预期，绝大多数老年人的性生活可以持续到七十岁，其中百分之五十可以持续到八十岁左右。专家强调。老年适度的性生活是能够缓解心理压力，刺激性激素提升，延缓衰老，有助于家庭和睦。二、长期没有夫妻生活好不好？一、影响前列腺健康。男性的前列腺具有用尽废退的原则，长期不用会导致部分功能减退，腺管腔发生病变，前列腺的理化性也容易随之改变。长期如此，容易诱发前列腺疾病的发生。二、精子活性降低，长期禁欲容易让男性的精子质量变差，生育率也会随之下降。精子不会随着时间储存长而变得更加强壮，它们会和细胞一样进行新陈代谢。三、抑郁，男性如果长时间的压抑自己的欲望，容易让心理健康也受到影响。进而导致出现抑郁症的不良心理。四、加重脱发。长时间的禁欲会让男性的荷尔蒙双氢睾酮升高，该物质升高与脱发之间呈正相关关系。禁欲的时间越久，男性脱发现象就会越严重。那么，老年人保持正常的性生活，会给身体带来什么好处呢？三、老年人的夫妻生活好处多多。可能在部分人看来，老年人过夫妻生活反而会危害身体。实质上，安全的性生活是不会有伤害的，同时还会带来不少的好处。专家表示，老年人进行适当的性生活，在某种程度上确实更有利于健康。一、缓解心理压力。性生活可以帮助老年人预防抑郁症以及一些的心理疾病。增强自信心、自尊心，缓解孤独的焦虑、生活的压力等。二、延缓衰老。骨质疏松是老年人常见的疾病，容易引起骨折。而适当的性生活可以维持睾酮下降速度，增加骨质密度，提升肌肉强度，延缓衰老。三、减轻老年疾病症状。性生活相当于有氧运动。对老年人提供了足够的活动量，减轻一些常见的老年性的疾病症状，如神经衰弱、腰酸背痛、消化不良和失眠等。四、预防前列腺疾病，能够让前列腺血液通畅
，大部分的中老年男性都会受到前列腺疾病的困扰，而适当的夫妻生活就能帮助预防前列腺疾病，如前列腺炎、前列腺结石等。美国哈佛医学院科学家进行了一项研究，指出男性进行规律的夫妻生活。可以让前列腺癌的发生风险降低百分之二十。对此，研究人员分析认为，一对进行夫妻生活时，可以让男性精液被有规律的冲洗掉，进而生成新的细胞，以此来阻止可能转化恶性肿瘤的老化细胞聚焦相关。五，可以降低妇科炎症的发生。随着女性年龄的增长。黏膜的分泌和自溅的能力会下降，而且由于结构特殊，再加上免疫力下降，会容易感染细菌，引发炎症。而适当的夫妻生活可以帮助清洁和血液通畅，保持内环境的平衡，起到预防妇科炎症等疾病的效果。那么老年人多少次比较合理的？正常来说，自然是因人而异的。年龄只是一个数字，有的人虽然年纪很大了，可是身体状况以及心态都很不错，整个人看起来就比较年轻，身体也没啥问题。对于这样的老年人，其实也没有具体的标准，只要次日的状态还不错，没有感觉到疲惫，或者是说身体不舒服，就算是合理的。不过正常来说，近日五十岁。身体各项机能就会下降，还是各种疾病的爆发期。根据中国医学大学进行的研究表明，中老年人每月一到四次属于合理范围。这里需要说明一下，过了五十岁后，次数较年轻时会有所减少。五十到五十四岁年龄段的人，每月大概是四次，而七十五岁到七十九岁的人群。次数就会越来越少，可能每月只有一次了，却也不是说一定是这个次数。每个人的情况不同，视情况而定。大家需要注意的是，中老年人群三种情况下，最好不要有夫妻生活：一、血压不稳定时，并不是说患有高血压就不能进行，而是说对于高血压不稳定的中老年人群。为防止出现血压突然的升高，引发心脑血管疾病，保险起见，最好能够克制自己。血压不稳定的中老年人群，本身发生心脑血管事件的几率就会上升，在刺激之下就更容易产生问题。血压持续上升，血液的粘稠度就会变高，可能会加速动脉硬化，血栓一旦形成。心脑血管可能就会受到损害，还可能会诱发其他的并发症。除此之外，本身患有心脏病、心梗或者是脑梗的中老年人群，也是应该多加注意，不能太过随意，要多关注自己的身体情况是否允许进行。二、精神紧张时，为缓解紧张，有些中老年人会想要通过夫妻生活来改善情况。的确，适度的情况下，对改善不了情绪和调节压力会有一定的帮助，但同样也可能面临一些危险。在特别紧张之下，使得神经紧绷，血液循环也会更迅速。血压若是突然性的增高，很可能会出现意外情况，比如说猝死。本身患有三高、冠心病、心梗、脑梗的人，更容易出现猝死。三、饮酒后别马上投房，酒精里面含有较多的刺激性物质，在进入中年之后，睡眠本身就不太好。喝完酒之后，有的人会很快的进入睡眠，主要是神经被酒精麻痹了；还有的人则是异常的兴奋，也就是因为酒精扰乱了神经，还有就是体内的多巴胺分泌过多。在这种情况下，是不建议进行夫妻生活的，很可能会导致血压出现过大的波动，心跳也可能出现异常，发生意外情况的风险就会变高。老年人同床共枕，无需有羞愧心理。
，有特殊情况可以考虑在同一个房间里分床睡，也就是分床不分屋，一起入眠，记得监护彼此健康，防止危重急症突发时错失抢救机会，又能给予彼此的陪伴，促进身心健康。视频看到这里了。麻烦各位哥哥姐姐多多小手，给我点个赞吧！点击我的头像，可以看到更多精彩内容。我们下个视频见啦！